Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de yine sizlerle birlikteyim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bugünkü videoda sizlere yine gebelikte yapılan ultrasonografilerle ilgili sık karşılaştığım bir konuyla ilgili bilgi vereceğim. Gebeliğinizi bir kadın doğum uzmanı meslektaşım takip ediyor. Her gittiğinizde yaklaşık ayda bir gidiyorsunuz, 3. aydan sonra daha çok. Ultrasonografiyi muayenelerinin bir parçası olarak kullanıyorlar ve bebeğin baş çevresi, baş çapı, karın çevresi, işte kolu, bacağı şöyle genel olarak bir değerlendirme yapıyor meslektaşlarım. Ve normalde 3. ayda ve 5. ayda detaylı inceleme istiyorlar. Daha çok 5. ayda o detaylı inceleme çok isteniyor. Burada bir takım günlük pratikte bazı sorunlar yaşanıyor. Nedir bu sorunlar? Gebeliğinizi takip eden meslektaşım sizden detaylı bir ultrason yaptırmanızı istiyor. Bunun için sizi bir başka hekime yönlendirmeye ihtiyacı duyuyor. Bu ya bir radyoloji uzmanı oluyor ya da bir perinatoloji uzmanı oluyor. Perinatoloji uzmanları kadın doğum uzmanlığı üstüne riskli gebelikleri takip eden ve bu konuda ikinci bir eğitim almış, üst ihtisas yapmış hekim arkadaşlarımız. Ultrasonografiyi gayet iyi kullanıyorlar. Radyoloji uzmanları da benim gibi mesleği görüntüleme olan, ağırlıklı olarak ultrasonografi yapan, MR, tomografi yapan ve bunları raporlayan hekim arkadaşlarım. Bir kere şunu belirtmek lazım, her radyoloji uzmanı detaylı gebe ultrasonu yapmıyor. O yüzden herhangi bir radyoloji uzmanı değil, bu konuya ilgili, bu konuda görüş alan hekimlerden birine gitmek gerek. Kadın doğum uzmanı arkadaşlarım hastalarını radyolojiye ya da perinatolojiye detaylı ultrason için gönderirken yoğunluklarından dolayı çoğunlukla bunu açıklamak yerine bebekte işte şöyle bir şey gördüm. İşte burun kemiği biraz küçük. Down sendromu olabilir. Yani bir Down sendromu kuşkusu varmış gibi bir mesaj vererek hastayı aslında biraz da korkutarak yönlendirmeyi tercih ediyorlar. Son derece anlaşılır bir şey aslında. Bu konuda en çok kullanılan cümlelerden bir tanesi şu. Yani işte bebeğin burun kemiğini ölçtüm. Bunun burnu biraz küçük. Down sendromu olabilir. Ama aslında yoktur büyük ihtimalle ama detaylı bir incelensin şeklinde bir cümle kullanılıyor. Ve bu maalesef özellikle ilk gebeliği olan anne adaylarını ve aileyi çok üzüyor. Panik oluyorlar ve bu konuda araştırma yapmaya başlıyorlar. Şimdi onunla ilgili söylemek istediklerim var. Burun kemiğinin normalden küçük olması bir hastalık değil bir kere. Yani her insanın burnu birbirinin aynı değil. Bunun için burun kemiği ölçümünün bir kere çok standart bir şekilde yapılması lazım. Yani bunun kuralları belli ve Ondan sonra da gebelik yaşına hangi ırktan olduğunuza bağlı olarak değişen değerler var. Bunun ortalamaları belli. Buna göre bir hesaplama yapmak gerekiyor ve ondan sonra bu burun kemiği küçük ve size daha ileri tetkik yapmak lazım demek gerekiyor. Ama çoğunlukla şu şekilde yaklaşılıyor. İşte ben bebeğin burnunu 5 mm ölçtüm. Bu küçük bir burun. Siz radyolojiye gidin ya da perinatolojiye gidin ya da amniyosentez yaptırın ya da fetal DNA testi yaptırın gibi cümleler çok duyuyoruz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir kere... Down sendromunun özelliği bu. Anne karnında Down sendrom bebeklerin yaklaşık %30'u hiçbir ultrason bulgusu vermiyor. Yani her şey normal giden bir gebelikte bile Down sendrom olma ihtimali her zaman var. Anne karnındaki bebek, ben bu bebek Down sendromlu mu değil mi öğrenmek istiyorum. Yapılacak tek bir şey var %100 sonuç için. O da anne karnından iğneyle su alıp bu suyun içinde BBA hücrelerin bulunup bu hücrelerin içine bakmak. Yani kromozomları saymak. E bu işlemin kendisi bir takım riskler içerdiği için az da olsa durduk yere her gebe yapmanın bir anlamı yok. Bunun için dünya çok çalışıyor. Bir sürü tarama yöntemi, bir sürü detay var. Şimdi normalde Down sendromu bebeklerde kalplerinde patolojiler oluyor. Yani kalp problemleri oluyor bunların çoğunluğunda, %50'ye yakınında. İşte 3 aylık dönemde ense kalınlığı artışı söz konusu olabiliyor. Bunlar olmadığı zaman bir geriye küçük bulgular, minör belirteşler adını verdiğimiz konular kalıyor. Minör belirteşler de aslında... Down sendromu bebekte de, normal bebekte de görülebilen, Down sendromu ile riski çok az arttıran şeyler. Bu minör belirteçler meslektaşlarım tarafından çokça kullanılıyor ve hastalara işte böyle minör belirteç varmış gibi bir şey söyleniyor. Aslında bunu ispat edemiyorsunuz da yani var mı yok mu hakikaten diye ve amaç aslında hastaya detaylı bir inceleme yaptırıp bir imzalı bir rapor elde etmek istiyor kadın doğum uzmanı. Çünkü kendisi Down sendromu ile ilgili sorumluluk almak istemiyor. Şimdi efendim burun kemiği küçüklüğü için ölçüm teknikleri var. Çok önemli bu. Birkaç detay söyleyeceğim size. Birincisi çocuğun başının ultrason ekranını tama yakın doldurması lazım. Yani görüntüyü büyütmek gerekiyor. Bu bir. Tam orta hatta yani şu hatta profilden yan profilden bir görüntü elde etmek gerekiyor ve burun kemiğinin ekranın üst kısmına paralel olması gerekiyor. Tam bu seviyedeyken burun kemiği ölçülüyor. Bunu biraz sağa kaydırırsanız, biraz sola kaydırırsanız, biraz dik ölçerseniz, biraz yamuk ölçerseniz olduğundan küçük bir burun kemiğinden bahsetmeniz çok kolay olur. Bu nedenle benim 
Gebelere bu konudaki en önemli tavsiyem şu. Sizin takip eden kadın doğum uzmanı, meslektaşım. Konunun ehli bir insan. Bundan emin olun bir kere. Yani kadın doğumcular gerçekten ülkemizde çok başarılı. Bu Down sendromla ilgili kuşku, korku, endişeler her gebelikte, her hasta için mümkün. Ve doktorunuz sizden detaylı ultrasonografi istiyor. Bunu bazen direkt olarak bunu anlatarak söylüyorlar. Bazen işte bir takım minör belirteşlerden. işte yok böbrekleri geniş, burnu biraz küçük, karnı biraz büyük, kafası biraz küçük gibi şeyler söyleyerek. Yani biraz aileyi ürküterek yapmayı tercih eden hekim arkadaşlarım var. Bu konuları kafaya çok takmamanızı önemli söylemek istiyorum. Yapılacak olan şey belli. Konuya hakim bir radyoloji uzmanı ya da iyi bir perinatoloji uzmanı tarafından detaylı bir ultrason incelemenizi yaptırın. Çok büyük ihtimalle size denen şey işte burun kemiği biraz küçük. Hayır, normal olduğu söylenecek. Çünkü burun kemiğinin bir standartı yok. Yani mesela 5 milimetrenin altı küçüktür, 6 milimetrenin üstü büyüktür değil. Gebelik kaç hafta buna göre ortalama değerler belirli. Bunlar yapılmış çalışmaları var. O ortalama değerin yarısından örnek veriyorum 6 mm ortalama değer var. Bunun altından 3'ün altındaysa bu risk grubuna girer. Birazcık altında olduğu zaman girmiyor. Bunlar hiçbirimizin ezberinde olan şeyler değil. Bir burun kemi ölçtüğümüzde bunu hesaplıyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Gebeliğinizin tadını çıkartın. Gereksiz endişelere kapılmayın. Ömür hayatınızda birkaç kere yaşayacağınız doğanın lütfü olan bir süreç bu. Üzüntülerle kendinizi Yormayınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.